सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वी हैव टिल नाउ स्टडीड ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल देन व्हाट काइंड ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर इक्वलेंट एंड नॉन इक्वलेंट प्रोटॉन्स देन वी टॉक्ड अबाउट द रीजंस फॉर द नॉन इक्वलेंसी ऑफ द प्रोटॉन्स देन पोजीशन ऑफ सिग्नल्स फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट पोजीशन ऑफ सिग्नल्स मींस फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट देन वी टॉक्ड अबाउट स्पिन स्पिन कपलिंग मींस स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कपलिंग कांस्टेंट इन द लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट द रेट प्रोसेसेस एंड द प्रोटोन शिफ्ट इन फ्यू केसेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट ओवरऑल Uh, by learning all the concept of an nmr spectroscopy we can summarize ki what are the applications of nmr spectroscopy first is ki it helps in identification of the substances what do we mean by that ki suppose hum bahut sare organic compounds hain jinke nmr spectra already run kiye ja chuke hain and we know ki unka जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा आना चाहिए जैसे इथेनॉल का स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए एसिटेल्डिहाइड का कैसा होना चाहिए एनिलीन का कैसा होनी चाहिए बेंजेल्डिहाइड का कैसा होना चाहिए लाइक like दैट तो अगर तुम्हें कोई एक कंपाउंड दिया जाता है और यू आर आज टू जज कि भी ये कंपाउंड क्या है तो सपोज मतलब दिस इज़ द स्टार्टिंग लेवल तो तुम्हारे पास दस स्पेक्ट्रा ऑलरेडी कुछ कंपाउंड्स के गिवन हैं कि ये इथेनॉल का है ये मिथेनॉल का है ये स्टेल्डिहाइड का है ये बेंजेल्डिहाइड का लाइक दैट तो जिस किसी कंपाउंड के साथ वो मैच करे जो तुम्हें अननोन सैंपल का दिया गया है तो मींस दैट अननोन सैंपल रिजेंबल्स दैट पर्टिकुलर गिवन कंपाउंड जिस जो दो स्पेक्ट्रम आपस में मैच करते हैं सो दैट इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन कि एन से we can find out the identity of compound next is it helps in determination of molecular structure ab compound ki jo molecular structure hain koi kai compound to bahut simple hain jo main abhi naam le rahi thi but jab research ki jaati hai to bahut complex molecules ki bhi jo hai evolution hoti hai yani production hoti hai to simple nmr Uh, जो हेल्प है वो हेल्प करता है इन डिटर्मिनेशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द कंपाउंड लेकिन अगर हमें पूरी उसकी स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन करनी है तो विद द हेल्प ऑफ अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स यानी यूवी से कुछ हमें पता चलेगा आईआर से कुछ और हिंट मिलेगा और एनएमआर से हम उसकी स्ट्रक्चर को फर्दर कन्फर्म कर सकते हैं क्योंकि एन की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोन्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है कि एक कार्बन पे जो दो या तीन प्रोटॉन लगे हैं हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द नेक्स्ट वन ये सब हमें एनएमआर से पता चल जाता है उसके अलावा यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्सिट्यूशन एंड डबल रेबोसोनेस वी कैन फाइंड आउट इवन द स्ट्रक्चर ऑफ मेनी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑल्सो राइट नेक्स्ट वन इज कि इट हेल्प्स इन डिस्टिंगशन बिटवीन जोमेट्रिकल आइसोमर्स एक्चुअली ये बहुत अच्छी बड़ी एप्लीकेशन है इसकी कि अभी पहले तुम यू वी और आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़े हो ये जो सिस और ट्रांस आइसोमर्स हैं यानी जो मेट्रिकल आइसोमर्स हैं इन्हें यू वी और आई आर आइडेंटिफाई यानी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते लेकिन एन एम आर की हेल्प से वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू अभी अब पीछे की कॉन्सेप्ट्स में हमने कपलिंग कांस्टेंट पढ़ाया था तो कपलिंग कांस्टेंट में भी हमने टिपिकली ऐसे एग्जांपल को कंसीडर किया था कि अगर हमारे पास एल्किन है कोई भी जैसे ब्यूटीन है तो यू आर टू फाइंड आउट कि दो सैंपल हैं विच वन इज सिस एंड विच वन इज ट्रांस देन वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एन दोनों का एन रन करो जो स्पेक्ट्रम है पैटर्न तो सेम आएगा स्प्लिटिंग पैटर्न लेकिन सिस के केस में जो जे की वैल्यू है कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो कम होगी दैट इज़ बिटवीन सिक्स टू फोर्टीन और ट्रांस के केस में वो ज़्यादा होगी दैट इज़ बिटवीन इलेवन टू एटीन यानी जैसे सिस प्यूटीन है तो उसमें 
जे की वैल्यू आती है दस हर्ट्स और ट्रांसब्यूटीन में वो वैल्यू आती है सत्रह हर्ट्स तो इस तरह से दोनों को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तो ये एन का भी एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि ये सिस और ट्रांस एल्किन को का के बीच का डिफरेंस बता देता है नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वट डू वे मीन बाई दैट कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है इंटर मोलिकुलर एंड इंट्रा मोलिकुलर यूजली हम इंटर मोलिकुलर की ही बात करते हैं जैसे एल्कोहल्स में एमीन्स में इनमें इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बट देर आर सर्टन केसेस जिसमें कंपाउंड में इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन भी बॉन्डिंग भी होती है मतलब अगर कोई हाइड्रोजन विच इज ऑलरेडी बॉन्डेड टू सम इलेक्ट्रो नेगेटिव आइटम एंड इट फॉर्म्स बॉन्ड विद एन अदर इलेक्ट्रो नेगेटिव आइटम तो उसको हम बोलते हैं विद इन द सेम मॉलिक्यूल तो उसको हम कहेंगे कि इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आई कोट एग्जाम्पल एक है हमारे पास मॉलिक्यूल ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और दूसरा है पैरा नाइट्रोफिनोल जस्ट इमेजिन स्ट्रक्चर ड्रॉ करो अपनी कॉपी पे तो तुम क्या देखोगे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में बेंजीन रिंग पे एक ओ OH है और उसकी ऑर्थो पोजिशन पर ही नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रो ग्रुप की ऑक्सीजन का ओ OH वाली हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है राइट right? तो ये कैसी हुई ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पैरा नाइट्रोफिनोल में ओ OH और नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग पे एक दूसरे के अपोजिट यानी पैरा पोजिशन पर लगे हैं तो उनमें इंट्रा पॉसिबल नहीं है उसमें कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है इंटर मॉलिकुलर मतलब एक और पैरा नाइट्रोफिनोल का मॉलिक्यूल इसके अगर पैरेलल सामने आता है तो ओ एच ऑफ वन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ओ एच ऑफ एन अदर तो इस तरह की इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जैसे सिंपल एल्कोहल्स और एमीन्स में अब मान लो अगेन You are asked कि in two test tubes you have uh, orthonitrophenol and paranitrophenol. एक में ऑर्थो है और दूसरे में paranitrophenol है तो you are to find out कि which one is having which kind of phenol. So what is then done कि we use the technique of NMR spectroscopy. अब एक चीज़ समझने की है कि अगर हम कंसनट्रेशन ऑफ सैम्पल सोल्यूशन चेंज कर दें तो एन जो है वो डिफरेंट आता है क्या मतलब इस चीज़ का कि मान लो हमने पहले एक सोल्यूशन लिया जो कि नॉर्मल सोल्यूशन था मतलब लाइक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन उसमें सॉल्वेंट बहुत कम है तो उसमें तुमने स्पेक्ट्रम रन किया तो जो पैरा नाइट्रोफिनोल है उसने अपनी कुछ एन की पीक्स दिखाई राइट right? जैसे मैंने पोजीशन लिखी हुई हैं कि पैरा नाइट्रोफिनोल में जो ओ OH वाला हाइड्रोजन है हाइड्रोक्सिल वाला दैट अपीयर्स एट डेल्टा 4.5। अब मान लो हमने इसमें पानी डाल दिया थोड़ा या अल्कोहल डाल दिया मतलब कोई सॉल्वेंट डाल दिया जिसकी उसकी उस जिससे उसकी कंसनट्रेशन कम हो जाए फिर से स्पेक्ट्रम रन किया तो हम क्या देखते हैं कि नाउ जो पैरा नाइट्रोफिनोल है उसमें डेल्टा की वैल्यू चेंज हो जाती है कैसे कि रीज़न क्या होता है वो डेल्टा वन पे पहुंच जाती है रीज़न क्या है कि जब डेल्यूशन होती है तो दो मॉलिक्यूल के बीच में सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल आ जाता है मतलब वो एक दूसरे से दूर हो गए तो उनके बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कम हो गई या ब्रेक हो गई तो इसलिए डेल्टा वैल्यू इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड्स की चेंज हो जाती है व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज चेंज्ड जैसे कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डेल्टा 4.5 पे आया सिग्नल ओर्थो नाइट्रोफिनोल में और डेल्यूट सॉल्यूशन में वो डेल्टा वन पे पहुँच गया लेकिन अगर हम एन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का रन करते हैं पहले कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लिया उसकी वैल्यू आती है डेल्टा 4.5 अब हमने उसमें कुछ सॉल्वेंट मिला दिया मतलब उसको डेल्यूट कर दिया 
फिर उसका एन एम रन किया स्टिल इट इज़ अपीयरिंग एट द सेम डेल्टा वैल्यू तो वो सैंपल कौन सा होगा जिसमें इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है विद इन द मोलिक्यूल बॉन्डिड हैं तो अगर हम सॉल्वेंट डाल भी देंगे तो मॉलिक्यूल ने तो ब्रेक नहीं होना ना इन आपस में इंटर मोलिकुलर बॉन्डिंग ब्रेक हो सकती है इंट्रा तो विद इन द मॉलिक्यूल रहेगी सो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल कि पहले एन एम आर को कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में रन करो फिर उसमें एक्स्ट्रा सॉल्वेंट डाल के रन करो अगर डेल्टा वैल्यू सिग्नल की जैसे ओ एच वाले एच प्रोटोन के सिग्नल की चेंज हो रही है तो वो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिड कंपाउंड है जैसा कि पैरा नाइट्रोफिनोल और अगर नहीं चेंज हो रही तो इसका मतलब उसमें इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यानी कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल सो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं बिटवीन द ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स नेक्स्ट इज कि एन एम आर हेल्प्स इन डिटामिनेशन ऑफ रेलेटिव अमाउंट ऑफ टोटोमर्स टोटोमर्स क्या होते हैं वन थ्री शिफ्ट ऑफ प्रोटोन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड्स एंड दे आर कॉल्ड टोटोमर्स जैसे कि आई हैव कोटेड एग्जाम्पल ऑफ एसिटाइल एसिटोन यू कैन सी कि जो पहला है फिगर पहली जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ द कीटो फॉर्म ऑफ एसिटाइल एसिटोन और जो दूसरी है दैट इज इनोलिक फॉर्म कि वन ऑफ द प्रोटोन फ्रॉम दिस सेंट्रल सी एच टू मिथाइलिन ग्रुप दैट शिफ्ट टू द सी डबल बॉन्डो वाली ऑक्सीजन तो वन थ्री शिफ्ट ऑफ प्रोटोन फ्रॉम एच टू ओ रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द इनोलिक फॉर्म एंड दीज टू आर कॉल्ड टोटोमर्स यहाँ पे तुम डेल्टा पोजिशन भी देख पा रहे हो कि जो मिथाइल प्रोटोन है उसकी डेल्टा वैल्यू टू पॉइंट थ्री है जो मिथाइलिन प्रोटोन है बिकॉज इट्स सराउंडेड ऑन बोथ साइड बाई द इलेक्ट्रॉन विद ड्राॅइंग ग्रुप तो ये ज़्यादा डी शील्डेड हो गया और डी शील्डिंग होती है तो डेल्टा वैल्यू बढ़ती है और ये कहाँ पे दिखाया हमने दिस इज एट डेल्टा थ्री पॉइंट सिक्स इसी तरह से अब हम इनोलिक फॉर्म पे आते हैं तो इनोलिक फॉर्म में तुम देख पा रहे हो कि डेल्टा वैल्यूज चेंज्ड हैं कीटो की कंपेरिजन में तो यहाँ पे जो मिथाइल है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली एट द सेम पोजिशन टू था पहले अब भी टू है लेकिन जो दूसरा मिथाइल है राइट साइड वाला उसमें तुम देख रहे हो कि डेल्टा वैल्यू अब 1.97 हो गई कम हो गई लाइकवाइज जो बीच का मिथाइलिन प्रोटोन था डेल्टा 3.8 पे आ रहा था वो अब आ रहा है डेल्टा 5.5 पे और ये जो शिफ्टेड वाला प्रोटोन है जो ओ को मिल गया जिसको हम इनोलिक प्रोटोन बोलेंगे ओ एच वाला उसकी डेल्टा वैल्यू यू कैन सी डेल्टा फोर्टीन सो so हाई वैसे यूजल एन एम आर की स्केल होती है ज़ीरो टू टेन ये हम पहले बता चुके राइट right ना लेकिन ये उसको भी सरपास कर रही है उसको भी क्रॉस कर रही है और ये डेल्टा फोर्टीन पॉइंट फोर पर आता है ये तो एक चीज़ हुई कि हमने दोनों का एन एम आर स्पेक्ट्रम देखा कि कहाँ कहाँ पर उनकी डेल्टा वैल्यू आती है इसी तरह उनका स्प्लिटिंग पैटर्न भी तुम समझ सकते हो लेकिन बेसिकली uh, जो हम कह रहे हैं कि रिलेटिव इंटेंसिटी के बारे में हमें एन एम आर बताता है तो ये जो वन प्रोटोन सिग्नल इनोलिक फॉर्म वाला है इसकी इंटेंसिटी अगर हम देखें कि सिग्नल की जिसको हम हाइट कह सकते हैं एम्पलीट्यूड कह सकते हैं वो दैट इज ट्वाइस द इंटेंसिटी ऑफ द टू प्रोटोन सिग्नल जो बीच वाले मिथाइलिन वाले हैं सी एच टू वाले उनसे डबल है और डिपेंडिंग अपॉन की नंबर ऑफ प्रोटोन्स की रेशो क्या है और फिर उनकी इंटेंसिटी की रेशो क्या है तो हम देखते हैं कि जो कीटो और इनोलिक फॉर्म है वो वन रेशो फोर यानी ट्वेंटी परसेंट रेशो एट्टी परसेंट में होते हैं तो अगर कोई कंपाउंड दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है कीटो और इनोलिक तो कौन सी फॉर्म प्री डोमिनेंट फॉर्म है वो हमें पता चल सकता है एन से कि जब हम एन रन करते हैं तो कौन सा सिग्नल ज़्यादा डोमिनेंट आ रहा है उसकी रेशो के हिसाब से हम फाइंड आउट कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ डिफरेंट टोटोमर्स एज वेल नेक्स्ट एप्लीकेशन इज प्रोटोन एक्सचेंज फिनोमिना 
नथिंग न्यू हम अपने लास्ट वाले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल अबाउट द प्रोटोन एक्सचेंज प्रोसेस स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू कि इसका क्या फ़ायदा है कि अगर हमारे पास प्योर इथेनॉल है और एक ऑर्डिनरी यानी इम्प्योर इथेनॉल है तो विच सैम्पल इज ऑफ प्योर एंड विच इज ऑफ इम्प्योर दैट कैन बी फाउंड आउट बाय एन हम जानते हैं कि इम्प्योर यानी ऑर्डनरी एल्कोहल में प्रोटोन एक्सचेंज का प्रोसेस होता है और कपलिंग नहीं हो पाती ओ एच प्रोटोन की विद द नेबरिंग सी एच टू प्रोटोन तो जो हमें सिग्नल यानी जो पैटर्न दिखाई देता है दैट इज ट्रिपलेट क्वाट्रेट एंड सीकलेट पैटर्न और प्योर एल्कोहल के केस में क्योंकि ओ OH एच वाला प्रोटोन कपलिंग करता है विद सी एच टू प्रोटोन में थाइलिन प्रोटोन तो इसलिए उसमें जो पैटर्न दिखाई देता है दैट इज ट्रिपलेट मल्टीप्लेट ट्रिपलेट पैटर्न तो प्रोटोन एक्सचेंज प्रोसेस हाउ इट चेंजेस द एन ये हम स्टडी कर सकते हैं बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपी नेक्स्ट इज कि एन एम आर हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स मीन्स सम वट इट हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द मकैनिज्म ऑफ रिएक्शन आई हैव गिवन हेयर द एग्जाम्पल दैट वी हैव दिस वन मिथाइल साइक्लो हैक्सीन एंड वेन एच सी एल इज एडिड टू इट वी एक्सपेक्ट टू प्रोडक्ट्स फर्स्ट वन इज वन क्लोरो वन मिथाइल साइक्लो हैक्सेन एंड सेकेंड इज वन क्लोरो टू मिथाइल साइक्लो हैक्सेन विच प्रोडक्ट वी एक्चुअली गेट कैन बी सीन बाई लुकिंग एट द एन एम आर ऑफ द प्रोडक्ट तो जब वन मिथाइल साइक्लो हैक्सीन में एच सी एल की एडिशन की जाती है रिएक्शन इज मीन्स अलाउड टू अकर कम्प्लीटली और फिर जो प्रोडक्ट बना उसका स्पेक्ट्रम एन एम आर रन किया जाता है तो वो एन एम आर स्पेक्ट्रम हमें जो थ्री प्रोटोन्स ऑफ मिथाइल ग्रुप हैं उसका जो सिग्नल दिखा रहे हैं दैट इज सिंगलेट अनस्प्लिट सिग्नल फॉर द मिथाइल प्रोटोन्स एंड दैट इज पॉसिबल सिंगलेट कब आएगा उनका जब मिथाइल से नेक्स्ट वाले कार्बन पर कोई एच ना लगा हो तो जो पहला है कंपाउंड वन क्लोरो वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन उसमें ये जो कार्बन है साइक्लोहेक्सेन रिंग पे जिसमें मिथाइल और सी एल एक ही कार्बन पे लगे हैं उस कार्बन पे कोई एच नहीं है सो so, प्रोडक्ट का एन एम आर हमें इंडिकेट कर रहा है कि द प्रोडक्ट दैट वी आर गेटिंग इज वन क्लोरो वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन एंड नॉट द सेकेंड वन मतलब वन क्लोरो टू मिथाइल साइक्लोहेक्सेन नहीं बना है ठीक है तो आ, वैसे भी अगर तुम इसका मैकेनिज्म देख रहे हो तो इट इज़ फॉलोइंग मार्कॉनिक ऑफ रूल दिस इज व्हाट वी अदरवाइज आल्सो एक्सपेक्ट तो इस चीज़ की जस्टिफिकेशन हो गई बाय एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक so that was about the various applications of NMR spectroscopy. Uh, I hope you are able to understand what are the basic concepts and how NMR helps in identification, determination of structure, differentiation between the isomers, and many more uh, applications like mechanism. So that was. द फर्स्ट पार्ट ऑफ एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो ये यहाँ पे ख़त्म होता है एंड नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग विद द स्पेक्ट्रा ऑफ सम इंडिविजुअल कंपाउंड्स मीन्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी की राइट सो थैंक यू फॉर नाउ ओके